we come back my student to unit number two period number two and part number one اليوم ان شاء الله حنبدا في درسنا الثاني في وحدتنا الثانيه والجزء الاول من الدرس now look here we have a text text number a and we have text b you are going to read quickly the layout for both texts in order to answer the first question in your book. We have a question. Read text A and B fairly quickly and look at their layout. Layout يعني الإطار الخارجي. Then answer the questions. وأجيب على الأسئلة الموجودة عندك. حتقرر السؤال إجابته أو السؤال نفسه من A or B. Now we are going to work together to look to the layout. حنشتغل مع بعض ونشوف إحنا الإطار الخارجي مع بعض. Now look here. From the layout, this is a report. اللي قدامنا هذا تقرير صحفي. From the daily news. من جريدة daily. اللي الجريدة اليومية للأخبار. Wednesday 27 February 2000. ومعطينا تاريخ إعطاء هذا الريبورت. Here we have a picture والصورة بتوضح إنه this is for a politician. Politician سياسي. طبعاً أكيد طالما في سياسي أكيد في أمور مهمة حيتكلم عنها. This is A. About B, this is an online page اللي قدامنا صفحة عبر الإنترنت. And this page, it is an book, a book online review or an online book review yes an online book review هي مراجعة لكتاب عبر الانترنت هذا طبعا لما تكوني انت معجبة في تطبيق او في كتاب معين تقدر تعملي له ريفيو وتقدمي هذا الريفيو من خلال صفحة على الانترنت طبعا هنا اللي كاتب هذا الريفيو هي اندريا ويلز كتبت عن Essential Reading by Peter Garton إذا في عنا كتاب اسمه Essential Reading and this is by Peter Garton الكتاب تبعنا ماخذ تقريبا 4.5 out of 5 stars ماخذ 4 تقريبا ونص من 5 نجوم أكيد بتشوف النجوم أيضا في التطبيقات لما تختاري تطبيق وتنزيه على جوالك بيكون في نجوم عشان تبيني مدى إعجابك في التطبيق أوكي now after looking to the layout, you are going to answer the question. Let's start together. Which text is an online book review? هو مراجعة لكتاب عبر الإنترنت. Yes, it's B. برافو عليكم. Number two. Which text is a newspaper report? هو من تقرير صحفي من جريدة. Yes, it's A. Number three, which text includes a quotation from a politician? أيهما يتضمن مقتطفات أو مقولات من أقوال سياسي? Yes, it's A. Bravo. Number four, which text mentions a future danger? وأي الفقرة الفقرتين يعبر عن خطر أو يذكر أخطار مستقبلية? أكيد إيه لأنه بنتكلم عن سياسة إذا حيتكلم عن المستقبل. Number five. Which text question a common belief? A common belief أي اعتقاد شائع وعام. So أي الفقرتين تعبر وتتساءل عن هذا الاعتقاد. Yes, it's B. This is طبعا السؤال الموجود عنا. Question number one and these are the answers. Now to know more about the two texts. First, as usual, كالعادة لازم نتعرف على new vocab. Now let's start our vocab. We have the word challenge, 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 and the plural challenges. It's a noun. وهي تعني التحديات. It it means problems, problems. Like this man, he is making a challenge. Skydiving is a dangerous challenge. Skydiving is a dangerous challenge like this. So this is the first one. The second, face. Face, it's a verb and a noun. Face تعني الواجه وface تعني مواجهة. Like this play or this game. هنا يواجه بعضهم البعض. To accept and manage. أن تتقبل الأمر وتبدأ بتحمل مسؤوليته. This is what we mean by face. Now we have wage. Wage, it's a noun. And wage means تعني money earned from working. هي النقود التي تتقاضاها وتحصل عليها مقابل العمل. Wage ممكن يكون أسبوعي أو شهري أو يومي. 
بينما salary الراتب هو راتب شهري salary so wage okay now here we have evidence Evidence, it's a noun, وهي تعني دليل. And look to this picture, do you know this man, this boy? هو المحقق كونان. أكيد كلنا بنعرف المحقق كونان. All the time, search, searches for evidences. هو يبحث عن الدلائل for each crime, لكل جريمة يواجهها. So what we mean by evidence? Information that proves something is true. هي المعلومات التي تبرهن أن هناك شيء صحيح. Okay. Conclusion, conclusion, it's a noun. طبعا, if we write an essay, إذا كتبنا إحنا موضوع تعبير أو مقالة, the last paragraph, آخر فقرة بتكون هي ال conclusion. Conclusion تعني الخاتمة. To conclude, أي أن نختم أو أن نقوم بتلخيص لما كتبناه سابقا. So conclusion means ideas arrives after looking at the facts. هي الأفكار التي تأتي بعد النظر والتدقيق في الحقائق. بعد عمل طويل وشاق ودراسة نصل إلى ال conclusion تبعتنا اللي هي الخاتمة. Assumption. Assumption, it's a noun, وتعني فرضية أو فرضيات. Assumptions, like Pythagoras, he put lots of assumptions or theories. هو وضع الكثير من النظريات أو الفرضيات. أكيد بنعرف كنا Pythagoras ونظرياته. And nobody until now can check after him. ما في حدا بقدر يفحص ويدقق بعد نظريات والassumption تبعت Pythagoras. So assumption means Ideas that people believe without checking. هي الأفكار التي يؤمن بها الناس بدون تدقيق. Okay. Stressed. Stressed. It's a verb, and it means emphasized. Emphasized. Stressed like this teacher. She stressed some sums here to add and يعني تدقق على بعض ال. المسائل الحسابية so stress معناها يؤكد جاية من طبعا عنا ناون منها سوري اللي هو stress وهي تعني يضغط أو يؤكد و stress الناون أيضا بمعنى ضغط like this man he has a stress because of working هو لديه ضغط بسبب العمل إذا stress هي ناون وverb stress يضغط و stress ضغط The teacher has stressed the importance of revision. المدرس يؤكد على أهمية المراجعة. So stressed means emphasized. Okay. Encourage. Encourage. It's a verb. Encourage بمعنى يشجع. Means makes people want to do something. أن تجعل الأشخاص يريدون أن يفعلوا الشيء أي تشجعهم. Like this teacher. This teacher encourages the students to read, to play, to watch. So encourage بمعنى يشجع. Now here we have question number two in your book. Find words in the text that mean the same as the following. حندور مع بعض في التكست تكست نمبر A and تكست نمبر B for the meaning of each uh, vocab or each definition here. We have number one emphasized. Emphasized بمعنى يؤكد. أيوة. حنبحث في التكست تكست A ونلاقي الإجابات. What we mean by emphasized? Yes, it means stressed. To accept and manage, يتقبل ويواجه الأشياء. Yes, face. Number three, problems, أي مشاكل أو تحديات. Yes, challenges. Number four, money earned from working. المال الذي نكسبه من العمل. Yes, wage. It's wage. Number five, makes people want to do something. تجعل الناس يريدون أن يفعلوا شيئا ما يتشجعهم. Yes, it means encourage. نيجي لتكست B. طبعا انتي حتقومي بقراءة التكست ألون بعدين تجاوبي على السؤال لحالك احنا هنا بس عشان نساعدك في الإجابة نمبر 6 information that proves something is true yes it's evidence idea that many people believe without checking yes assumption نمبر 8 idea that you arrive after looking at the facts Yes, it means conclusion. These are the answers for your exercise, exercise number two in your box. 
Okay, now let's move. Use the words you find in activity number two to complete the sentences below. هتستخدم الكلمات اللي استخدمناهم في الاكتيفيتي نمبر تو في نشاطنا السابق لتكملة الجمال اللي قدامنا. Now, أيضا رح تستغليهم لحالك alone. Then you will see the video and the answers. اشتغليهم أول لحالك بعد نشوف الـ answers. Now, let's work together. Number one. I know there are difficulties, but we cannot avoid them. هناك مشاكل إنني أعرف أن هناك تحديات وهناك مصاعب لكنني لا أستطيع أن أتجنبها. We need to yes, we need to face them. لازم نواجهها. Number two, I can't buy this jacket. مش أدرى أشتري هذا الجاكيت until I get my yes wage at the end of the month على آخر الشهر بحصل على راتبي so I can buy the jacket number three a good teacher فراغ students express their ideas شو بتعمل المدرسة عشان تخلي الطلبة يعبروا عن أفكارهم yes encourages encourages حنحط هنا أس طبعا للمفرد a good teacher encourages students to express their ideas Number four, it's not enough just to give your opinion. ليس كافي أن تعطي أفكارك. You need فراغ to support it. لازم إيش عشان إحنا ندعمها. Yes, we need evidence to support. Number five, this is an important point. هذه نقطة مهمة جدا. That's why the lecturer عشان هيك المحاضر stressed at أكد عليها. Number six. Without checking the facts, sorry, without knowing the facts, بدون معرفة الحقائق, we can only make yes assumption. بس بنقدر نعمل بعض الفرضيات. سبعة. After a long discussion, بعد نقاش طويل, we finally reach. وصلنا إلى Conclusion أكيد بعد نقاش نصل إلى خاتمة. Number eight. It's quite a difficult job, but I enjoy the Challenges at present. إذا إنني أحس اسمه هذه الوظيفة أو هذا العمل مليء بالمصاعب، لكنني أستمتع بالتحديات التي تقدمها. These are the answers. Now we are going to work together and discuss the main points in text number A. هنناقش مع بعض text number A quickly. Look now to text A. Yes, here. As we said, we have a politician. Can we have a politician? What is the politician? Or who is this politician who is standing in text number A? The Secretary of State for Commerce and Industry, Minister of Trade and Industry. What does he say? He says and emphasizes and stresses the importance of education for economic growth. He emphasizes the importance of education for economic growth. Okay, let's see what we said. Okay, let's see what we said. Improving our education system. إن تطوير تعليمنا ونظامنا التعليمي شو بدو يعطينا will give a generation رح يقدم لنا جيل of citizen من المواطنين who are qualified ذو الكفاءات to face the challenges of the technological age عشان يواجهوا تحديات عصر التكنولوجيا إحنا أكيد عايشين في عصر التكنولوجيا ونحتاج إلى تطوير التعليم ليش عشان يعطينا جيل قادر على مواجهة the challenges of technological age إذا المشكلة اللي بنواجهها في حياتنا الأيام هذه the challenge of technological age ومين بده يساعدنا improving our education Okay, the second point face the competition from low wage economies in Asia and Africa كمان شغلة مهمة إحنا بنواجهها في مشكلة اللي هي competition المنافسة from different countries من الدول الأخرى خاصة the low wage economies الدول النامية So, improving the education, تطوير التعليم will help to face the competition. راح يخلينا نواجه هذه التحديات وهذه المنافسة من the low wage economies أي المنافسة من قبل اللي هو الدول ذوي الاقتصاد النامي أو المتدني like Asia and Africa في آسيا وأفريقيا. أيضا. 
Improving the education, تطوير تعليمنا increases what people can earn. يرفع مستوى المعيشة. يرفع مما يتقاضى الناس. رواتبهم راح تزيد. Lifts people out of poverty. راح ينقل الناس ويحملها out of poverty. برا الفقر حيطلعهم خارج الفقر. And encourages opportunity. وراح يزيد من فرص العمل. Opportunity فرص الفرص فرص ايش بدنا احنا فرص عمل جديدة هذا مين رح يعملنا اياه تطوير التعليم اذا increase what we earn رح يرفع من دخلنا وش بنكسب lift people out of poverty رح يحملنا برا خارج الفقر and encourages opportunity ويرفعنا ويرفع ويشجع ويزيد من فرص العمل هذه اشياء من النواحي الاقتصادية اللي حنحصل عليها اذا طورنا تعليمنا now what is his point of view السياسي تبعنا البوليتيشان كان له وجهة نظر شو وجهة نظره The economic health will suffer إن اقتصادنا وصحة اقتصادنا will suffer سوف يعاني متى unless إن لم في شرط إن لم more attention is paid to investing in school and university لازم نعطي اهتمام أكتر لاستثمار في المدارس والجامعات إذا متى سوف يعاني اقتصاد ضوي تدنى إذا إحنا لم ننتبه ونزيد من استثمارنا في in school and university وين لازم نستثمر in school university لازم نطور تعليمنا يعني Okay now here we have a question here this is text A you are going to read alone رح تقرأيها لحالك كما مرة then answer the question in your book about text A According to the Secretary of State, what economic problems does the country have? شو المشاكل اللي بتواجهها الدولة حسب رأيه وزير التجارة والصناعة؟ تعال نشوف مع بعض the Secretary what did he say. شو قالنا? The Secretary of State for Commerce and Industry you stressed the importance of education. أكد وزير التجارة والصناعة على أهمية التعليم for economic growth لتطور ونمو الاقتصاد in a speech yesterday في خطاب له البارحة إيش قالنا؟ Improving our education إن تطوير تعليمنا Uh, education system التطوير نظامنا التعليمي will give us سوف يعطينا a generation of citizen جيل من المواطنين who are better qualified ذوي الكفاءات الأك... الأحسن to face لنواجه the challenges التحديات of the technological age لعصر التكنولوجيا إذا إحنا إيش بنواجه شو المشاكل نواجهها technological age yes as well as أيضا كما ي... يعني يقدم لنا هذا التطور في التعليم مواجهة ل competition from low wage economies أيضا شو التحدي الثاني أو المشكلة الثانية نواجهها yes competition from low wage economies اللي هي المنافسة من الدول ذوي الاقتصاد النامي in other countries في الدول الأخرى in Asia and Asia زي في Asia في آسيا and Africa في أفريقيا he explained إنه وضح It increases mean تطوير التعليم increase يزيد what people can earn الذي يتقاضاه الناس سوف يزيد يعني رواتبهم lifts people out of poverty ينقل الناس من الفقر and encourages opportunity ويشجع ويزيد من فرص العمل He also suggested وإنه أيضا اقترح that the economic, the economic health إن صحة الاقتصاد of the country للدولة will suffer سوف يعاني in the future في المستقبل unless in لم more attention is paid to investing in schools and universities إن لم نعطي اهتمام أكثر للمدارس والجامعات we could easily بكل سهولة we could easily fall behind سوف نتراجع he said I hope it won't happen إنني أعمل هذا لن يحدث but unless we invest more but لكن فقط إن لم نستثمر أكثر it might يعني سوف يحدث ممكن حدوث هذا الشيء إننا نتراجع ونبدأ ونكون من الدول المتخلفة okay now let's move to the answer the question what are the problems According to the text, yes, the challenges of technological age and the competition of low wage economies. شو المشاكل بواجهة الدولة? The challenge of technological age or competition of low wage economies و المنافسة من الدول النامية. Okay, the second one. What does he say are the three ways in which education helps a country's economy? شو هي الحاجات 
ثلاثة اللي ممكن تساعد الدولة واقتصادها حسب ما قال اللي هو البوليتيشان تبعنا اه نتذكر it will increase our uh, income it will increase the opportunity uh, يعني we have lots of things so number one it increases what people can earn رح ترفع من معدل ما نتقاضاه يعني من رواتبنا يعني دخلنا رح يزيد number two lifts people out of poverty رح تنقل الناس من الفقر نمبر 3 encourages opportunity encourages opportunity يعني راح تخلي او تزيد من فرص العمل اوكي okay. now this is for you give the benefits of investing in education حسب ما قال البوليتيشان شو هي الفوائد كلها حنذكرها اللي احنا اذا طورنا تعليمنا واستثمرنا فيه بدك تقراي تقرا كمان مره وتلاقي لي الاجابات تعال نشوفها مع بعض نمبر 1 Give qualified generation to face technological challenge. Number two, increase what people can earn. Number three, lift people out of poverty. Number four, encourages opportunities. أعتقد هدول مروا علينا قبل هيك. تعال نشوف مع بعض هالقد. Complete. Unless we invest in education, we'll in لم نستثمر في التعليم we'll we will what we will fall behind. رح نتراجع هذا كلام مين البلاتيشان. We should invest in ولازم إحنا نستثمر في yes schools and university. This is all for today, and thank you for listening and goodbye.